这不是陆家大女儿回来了吗？瞧这排场，真有出息啊！还不是因为嫁了个好老公啊！别看周耀祖以前是个混混，结婚后收了心，竟然成了股神。哎，当时要是嫁给周耀祖的是陆家的小女儿，这福气指不定是谁的呢。陆之夏都是陆家的女儿，凭什么你嫁给一个混混还能家庭和睦、身价过亿，明明已经嫁入豪门了？你却是个植物人，不到一个月就死，豪门资产，我被当作灾星打断腿沦为乞丐。我们大家好，大家。苏总，这么些年，你一直拿周耀祖当挡箭牌，就是怕有人心怀不轨。如今公司终于上市。快了，城南的投资出了点问题，我得回去一趟。陆西柔，怎么是你？啊！你不要命了吗？你干什么？夏，你凭什么过得比我好？我是那个嫁了个好老公吗？这不是你先嫁给周老祖，怎么可能嫁给自己当那个倒霉的主人？我陈少爷，我执意爱你。是你要嫁入豪门，这些都是你的因果报应。报应！爱你一生，爱你一辈丫头嫁出去了，陆心柔就可以嫁给陆少爷。我这是重生回到了五年前和周耀祖结婚的时候。陆之夏小姐，请问你是否愿意嫁给周耀祖？我不愿意。耀祖哥哥，这和你结婚的是我。心柔，你说什么呢？咱不是说好的吗？让他嫁给周耀祖。你可是要做首富家少女？什么首富家的少女？一家子短命鬼有什么好嫁的？还是耀祖哥哥以后有出息，我儿子当然有出息。看来重生的女人不止我一个了。是。不知下，给你脸，你偷情嫁不进。啊！我我求求你们了，不要不要让我嫁给周耀祖，我可以去城里打工，我可以赚很多钱的。小苏家说了，要娶楼上的独生女，你不嫁，难道是给你妹妹抢苏家少爷吗？啊！我没有，我没有，我我没有。让你嫁，让你死，我再继续。陆心柔，上辈子你逼迫我嫁给越穷越穷的小混混，如今看到周耀祖身价过亿，却想来抢夺我的位置。哼，既然如此，那我满足。希望你以后不要后悔。
。陆春夏这个贱人，就哪里比得上我？你娶我吧，我父母都比他多。看这一女人的身材，玩起来肯定比陆春夏那个丫头要。要不哥哥，只要你愿意娶我，我们陆家不收彩礼，而且还给加一百万。啊在陆心柔可是陆家的宝贝疙瘩，竟然愿意倒贴钱嫁进咱家，还是我们耀祖有魅力呀、啊！没错，<笑>我呢好歹也是一表。金柔，你这是说什么胡话？这个周耀祖又丑又穷，他哪里配得上你？放心吧，妈，周耀祖他只是现在落魄，以后是会有大出息的。妈，要是妹妹那么喜欢周耀祖。我可以让你闭光闭嘴，这里哪有你说话的份儿？这周耀祖暴力成性，让你姐嫁给他就行了，他担心你受苦。你可是要做首富少奶奶的人，耀祖他才不会家暴呢，反倒是那富家，他们之所以要我嫁过去，是因为傅西周前段时间出车祸成了植物人，他们要我嫁过去陪葬。啊，只有跟着耀祖。咱们以后才有好日子过呀！陆西周是植物人，真的吗？首富富家当。真道，敢问哪位是我富家的少女呢？怎么办？这可是首富富家，你们要是悔婚，咱们陆家不可能啊！那。这就是要嫁去你们傅家的人，陆之夏。亲爱的妹妹，感谢你帮我逃出周家这个农夫，只是可惜你永远也不会想到，你一心要嫁的故事，连了我什么也不是。少奶奶。对。要是哥哥，现在就是等着亮哥的婚礼了。好啊，请少奶奶登庄。少奶奶，请，少爷在屋里。这富家少爷还挺帅的。这陆心柔还真是不知道，植物人不比周耀祖强。这便宜老公居然还有腹肌啊！少奶奶，少爷该喝药了。啊，我来吧。少奶奶，少爷的药一定要趁热喝。<笑>我知道了，你下去。上一世陆心柔刚进入傅家后不久，傅西周就丧命了。紧接着，傅家破产，会有这么巧吗
醉药有毒。康熙粥之前一直是植物人，可能是因为这药。奶奶，康熙这儿。醒了，少爷醒了，来人啊，快来人啊！赶紧打电话通知老太太，少奶奶把少爷惊醒了。是。就是你在我庙里下跪，害人不仁。算你命大，但凡你今天喝了一口碗里的药，你必死无疑。说，谁派你来？就是死，你不会告诉我。拖下去，处理干净。来人，赶紧把他给我拖下去。你又是……啊，副总好，我是你今天刚起来吗？啊啊啊！你老太太看你之前一直没醒，所以就去找大师算卜吧，说是只有陆家的毒物。才能忘复家，就。所以你今天刚来，就看出了问题。你作为龙城首富，肯定有很多人想害你，我可不想被污蔑，所以谨慎一点总是好。你倒是聪明了，你救了我，想要什么？说吧。你救我老公。你救什么人？你对富家少奶奶的身份，是你还蛮快的。不过，我夫妻就从来不见。富少，不是已经与之相许吗？如果觉得不够的话，给我一百万零花钱。好。哇！谢谢。哎，有了这一百万，我会比上一世更快达到顶。妹妹呀、啊，妹妹，你太蠢了！就算有时空穿越的机会，你脑子里也只想着敲门。你给了我多大的精神值，我自己知道。妖族，你可得好好选一只股票，咱们农府发家致富可就全靠它了。我懂什么股票啊？照着你的直觉买就行，肯定能成为千万富翁的。上辈子周妖族买的第一只股就赚了三百万，之后更是从无亏心，这次也一定能行。妈，妙子，妈。老公，你快看看，买哪个？这位小姐，这边请。小姐，你需要哪只股票？我马上给你介绍。别的都不用，给我买大豆期货，一百万全仓，并启用一百万。没心，他怎么在这儿？小姐，你没搞错吧？一百万大豆期货，一百倍杠杆，这一赔至少一个亿。别说你这几辈子还不清了，你让我还怎么在这业内干啊？大豆期货行情持续走低了好几个月，这人全部买入，肯定血本无归。就是，看他这模样，根本就不懂股票。人傻钱多，连个要跌停都不懂买。你只需要帮我买入就行，盈亏我自己承担。绝不找你。陆之夏，别以为你嫁给富少就真的是富太太了，一个亿的亏损也吞得下去。心儿说的没错，富家可不会替个丧眉心，偿还这么多钱。谁说我要让富家还钱？不用富家。
还真是锦衣。那你倒是跟我说说，你从哪弄来这么多钱填这个坑？难不成你想让我妈帮你出这个钱？不知下，我可警告你，陆家所有的钱都是我的，跟你没有任何关系。你呀、啊。就是个连亲妈都嫌弃的姑娘，陆家的一切都是我们的。你懒得跟你们废话。一百万的大刀，你买不买？这、这、这亏损太大了，不，抱歉，我买不了。百万？你哪来这么多本钱？从小不学无术，除了这张脸，也没什么拿得出来的。你该不会是靠出卖身体傍上了哪个大老板，用身体换来的一百万吧？<笑>我真是恶心！我的天哪，陆之夏，你好脏啊！大家快来看啊！首富富家的陆之夏，少奶奶，趁着首富植物人出来偷人呢啊！陆之夏，你说，要是傅家知道你的本性，其实是个骚浪贱，那我会把你赶出门做乞丐呀、啊！啊！啊啊<笑>是吗？你今天买了多少钱的股？跟我比起来，你还像个乞丐。这怎么可能？呼吸中明明应该是植物人，怎么会出现在这里？你没事吧？给我哎，副长哎，地下来了。这人还是有何贵干呢？当然是带我的新婚妻子来看股票的，少奶奶。嘿，来来来来来，少奶奶，这边请，这边请。嘿，两位，这边请，这边请。哎，少奶奶，您看今天想卖点什么？大豆期货一百万全仓，并启用一百倍杠杆，你们能不能买？控制大豆市场持续走低，现在买入亏损巨大。傅松明，按他说的来。来吧，来买，来买！我亲自操盘。张总，这波亏损太大了，我们承受不住啊！哎，要走，要走！这不是那个龙神首富吗？不是说什么植物人吗？怎么就突然醒了？会不会找我们算账呀？无论这夫妻都是怎么回事，我都是那个重生的天命之人。陆之夏，你别想和我争，别慌。不过是个短命鬼罢了，傅少，你可别怪我没提醒你，他陆之夏就是个灾星，留他在身边，不出一个月你就会被人毒杀身亡，整个傅家也即将破产。你这妹妹一向这么电吗？新郎说的没错。你只不过是个被我们周家退了婚的破鞋，别说股票，我看就这什么护照，迟早也会被你克死。少奶奶，少奶奶，大豆期货刚买入就开始暴跌，现在已经下跌了一百个百分点。您这一百万蒸发了，怎么办？好，好。哎呀，哦，陆春夏，你没本事就别学人炒股啊！你就没那个富贵命，像你这种的，这辈子就该烂死在泥里。周耀祖有那个暴富的命，你让他买一个试试。买就买，哦，你快看看，咱买哪只？这我，少奶奶，我去大会社，尽快接入敌府，现在怕还来不及。我看看华大科技涨的挺猛，咱们现在买，改到华大科技可不可以？不好，我们继续。华大科技，给我们买华大科技
兄弟们，赶紧的，我们买华大科技。买多少？三十万全买。兴隆，这可三十万，别赔了。放心吧，妈，耀祖一定会把三十万变成三百万的。上游市全球经济放缓，金融市场波动加剧，华大科技看似稳，但很快就会被打回原形。陆之夏，你笑什么？你一个连股市都看不明白的人，你玩得懂吗？涨了，涨了！华大科技三百多就大涨，这三十万一下就变成六十万了。听新楼的真没错，我们赚了三十万呢！快看快看，又涨了！这华大科技涨是真猛啊，快到三百万了！三三百万！不不不，您可真是我的夫妻，我给你干！你们马上就要暴富，等会人上来了。木之下，我还没查过你的思维呢。这样吧，你呢，当着你老公的面。和我睡一觉，我就借你三十万。不行，就是哥哥，他这么下贱的货，他怎么配得上你？你要是想玩，我多找几个姐妹来就是。还是我宝贝的，我之下，这一世我会把股神狼狼掌握在手中，你每天想有任何翻盘的机会。上来，赶紧抛了吧！不着急，还有五秒。不错。这，我相信。我，是，还在幻想组织下，你这辈子只配被我踩在脚下唯独唯一。三，二，将起自如。张总，韩国突发蝗灾，近五十大洞，其中大洞。世界一半以上的大豆产自蓝谷，本着物以稀为贵的原则，大豆的走势将强势逆转。涨了，大豆期货涨了。我靠，见鬼了吧！华大科技跌起名了，从大豆期货回升到原来的位置，还多涨了十个百分点啊！恭喜陆小姐挣了一千万，堪称赌神呢、啊。至于你们，不在三百，准备怎么抢呢？怎么可能？前世卓耀祖买的第一只股就一夜翻身成了股神，如今却变成了落空下这个境地，难道？所以妹妹，你现在别慌，谁才是真正的股神？怎么可能？卓耀祖明明是前世的股神，我的天，我的天，不可能出错！是你，是你左手右脚，是你！再敢对我老婆出言不逊，当今年小命。陆心柔。你要记住，这是你自己的选择，等着吧。你的福气全在后面。怎么了？老总，该死的贱人，你快回来把钱还给我！老总，贱，老子一夜就能死鬼，赔了三百，三百万。牛哥，这浪蹄子今天晚上归你了，咱们之间的赌债。<笑>不就十万块钱吗？只要这娘们能把老子赔好，一笔勾销。哦哦哦哦，你个混蛋，怎么能把我送给别人呢？啊啊啊！陆之夏，你个没用的东西，连十万块陆家都不愿意给我，这就是你的命运。你个畜生！呸！老子告诉你，今晚你要不把牛哥陪好，老子还能掉下畜生！牛哥。哎！上一世我嫁给周家，他们母子二人。就抢走了我所有的家，对我家暴、侮辱，甚至要用我的身体去赚钱还赌债。陆心，你既然这么想抢夺我们的家，希望这一切永远完成自己的。小贱蹄子，我说呢。
怎么倒贴钱也要加征我们招家？原来是要把我们搞到家破人亡啊！三百万，赔了三百万吗？陆心荣，老子把你眼角膜割了，我再把你身上器官割了，看能不能值三百万。哥哥不要，我真的要老婆。老婆，让我们周家赔钱的老婆，要不起，要做，赶紧割。你是要你，你们应该对我很好，我是最惨的。那，所以妹妹，你现在决定，谁才是真正的男人？一直以来被称作虎熊的，真相，等你找上。是啊。哎，什么重生不重生？老子看你就是脑子有问题。别乱动啊，眼角膜割破了，可就不值钱了啊。行，行、啊，你怎么样？不就三百万吗？我替女儿给了。看来这小电梯子也不是一无是处啊！有了这小电梯子，陆家的钱迟早是咱们的。妈早就说过，那个重要组不是什么好东西。让你紧张过去就行了，你非要跳进火坑过来受这个罪。妈，我知道错了，你应该不说他瞎话，总是那个贱人害的。凭什么？凭什么？张来一世，我还是比不上那个贱人。心柔，别怕，妈打听到，明天晚上有个慈善晚宴。有个国际一流的股票大师，你过来，有他的帮忙，害怕咱们斗不过陆之夏。对，大师，赵女士动摇组就是拜师之后才变成顾城的，我陈氏还没拜师才会变成这样。明天我们必须去找大师。用一百万赚了一千万，看来陆小姐对股市还挺有研究的。宗生航天、东方农股、江南电力这三只股票会在三个月内暴涨，如果富士现在入局，说不定还能小赚一笔。为什么告诉我这些？就当是富少给我一百万的回礼。阿帅，老板，拿着这枚玉佩，以陈南分公司的名义买入刚才少奶奶说的那三只股。明白。等等，这枚玉佩。妈，你看，我考上华信大学。什么野鸡大学？这个学费要五千，都够你妹妹买条裙子了。老老实实嫁了，换彩礼吧。妹妹，我求求你了，妈最疼你了，你劝劝她，我上了大学也可以给家里赚钱的。姐姐，你能不能等等一下？我的新衣服可不用张了。赶紧管，别再扎眼。我求求你。帮帮我吧，姐姐，姐姐现在你不想还是这个？不要，不要、哦，妈，妈
去交学费吧。上一世，我就是靠着他给的钱，在学校学习金融知识，才能在嫁给周耀祖之后，靠着自己的努力，成为人人敬仰的武神。可后来想寻找他报恩时，却怎么也找不到了。原来，你当时就已经被害了。我们之前见过吗？不认识，但是我知道，老公是一个很好的人，所以我不会让你的公司破产的。你想多了，我们富氏集团怎么说都是龙城首富，还不至于这么快就破产，是吗？据悉，龙城首富富家因公司内部资源泄露，导致大批量合作被毁，欠下五十亿负债，已经破产。可是据我所知，富氏有好几个保密项目，因为资源泄露，导致迟迟付不了款。如果三天之内没有五十亿填补空缺的话，恐怕……这是我们公司的私密消息，我从来没跟你说过。你是怎么知道的？陆之夏，你到底是什么人？我是谁不重要，你只需要知道，我可以帮你拯救富士。我都不知道怎么挽救富士，你又有？明天城南有一场慈善晚宴，国际金融集团高盛创始人宋总在那里挑选合适的投资对象。如果富士能够顺利拿到投资的话，眼前的危机也就迎刃而解。我拿什么信你？副总。涨了！少奶奶说的这三只股刚买出就大涨了，试试看，我们能投进去的钱不够，不然这就可以直接填补集团亏空了。怎么样？现在该信了吧？听说港城宋总为人神秘，而且有地气难见，没有办法拿到证。当然，虽然没有见过宋鼎峰的真面目。但上辈子关于他的喜好，我可是调查的一清二楚。哎，前面那座大桥我怎么没见过呀？红海大桥，这个是龙城最标志性的桥。嗯，那是上辈子塌了的那座大桥。桥要塌了，快停车！是哪个不长眼的？什么开车？不好意思，撞坏了您的车，我会照价赔偿。先不说撞我车的事儿，我还要到桥的对面谈生意。你们赶紧的把车挪开，要是耽误了我的时间，我少不了你们。赶紧的，等等，这个桥马上就要塌了，你们现在过去，这是死路一条啊！小丫头，你知道你在说什么吗？这龙海大桥可是耗资百亿建造的百年大桥，是我们华国的骄傲。你说他会塌？就是，你这个小丫头片子知不知道？专家都说了，这所桥至少还能再使用五百年。你在这里不知天高地厚，信口雌黄，真当自己是预言家呢？走，咱们走。真的。还有三分钟，还有三分钟，这个桥就要塌了。你们现在把车开过去，就会车毁人亡，你们会死的。你给我滚开！你得看好你的语呢，再胡说八道的诅咒我，小心我说你们进监狱吃牢饭。我这是在救你们，这个桥的建构上有问题，会在今天下午六点全部塌陷。我们老板已经不追究你撞车的事了，你还敢在这儿蹬鼻子上脸呢？小丫头，要不是我今天赶时间，我非得教训教训你。闪开！桥马上就要塌了，我们现在就要走。神经病，滚回精神病院去吧。
来不及了，快走！啊啊，快快跑！宋总小心！宋总，乔真的塌了。刚好六点。这桥真的塌了，可你是怎么知道的？因为我会微补先知。啊。晚了，快去开车吧，要不然自创晚也来不及了。陆之夏，你身上还真是有很多秘密。哎，真被这小丫头给说中了。要是我们刚才过了桥，那后果不堪设想啊！快！你赶紧找到刚才那两个人，我要报答我的救命之恩。是，赶紧去，来拉我一下。耀祖哥，这就是我和你说过的美国国王詹姆斯，曾用一千万就赚到了一个小目标，之后的投资更是从无亏损，被誉为华尔街唯一活着的传奇。只要你拜了他为师，日后你就是龙国的股神，身价千亿啊！股王？是他？来来来来来，不用拿，不用拿。大哥，给我带我翻盘吧！我把全部钱都给你了。翻盘？老子就是来骗你钱的。现在钱都没了，你也就没什么利用价值了。回来！你给我回来！是上一次让周家倾家荡产的那个骗子。怎么，你这么聪明的人，也对米国股神感兴趣？后西周这话是什么意思？难道？记住，哥哥，你知道我和奶奶今天要回国参加慈善晚宴，专门来接我们的吗？志夏，我给你介绍一下，这位是我奶奶，奶奶，这就是你在国外心心念念的孙媳妇儿。这位呢，是我爸妈去世之前领养的女儿，苏倩。奶奶，苏小姐。<笑>好，好，好，<笑>长得呀，可真水灵。<笑>你呀、啊，刚进我们老傅家的门，就把我的植物人孙子给亲醒了。你可真是老傅家的小福星。<笑>奶奶，哎，咱们回家再和陆小姐寒暄吧。今天还有正事要做呢。哦，对对对，西周啊，公司的事儿呢，奶奶听说了。这位詹姆斯啊。他是股市投资界的权威专家，在美国呀被称为是股王。这次呢，倩儿啊特地的邀请他到咱们傅家做投资顾问。邀请他来做我们的投资顾问啊！你好啊，傅少。要是詹姆斯去了富氏做顾问，那富氏岂不是不会破产？耀祖也没办法成股神，不能让他们得逞。詹姆斯先生，这富氏马上就要破产了，您可千万不能去啊！你胡说八道什么呢？富家可是龙城首富，怎么可能会破产？<笑>你别以为我不知道，富氏的好几处资金链都出现了问题，龙城首富的位置。马上就不属于你们了，詹姆斯先生，你要是去富士做顾问，那可是往火坑里跳啊！没错，詹姆斯先生可是国际公认的炒股大师。听说有的公司为了请您，开出了一个亿的年薪。看你们富家现在这个样子，怕是拿不出一个亿吧？还是说，富少打算把自己的老婆送给詹姆斯先生抵债？啊！啊<笑>我住口！
我们傅家就是再落魄，也轮不到你们这些人指手画脚。我说傅老太太，我来龙国就是为了傅氏，如果拿不出一个亿，五千万也可以啊。真的？哎呀，太好了，西周，咱们现在啊就把顾问费给结了。张子先生，为了五千万丧命可不划算啊。你看那傅西周身边那个女人吧，她可是个灾星，从小就克死了自己的爸妈，如今成为了傅氏的少奶奶，要不了多久，就会克死傅家所有人，连带着整个傅氏集团，也要破产了。住口！之下是旺夫的命，是我们傅家的小福星。奶奶，你不用跟他说那么多，陆心柔。既然你这么想往火坑里跳，那我成全。詹姆斯先生，他们说的没错，我们傅家的确拿不出什么顾问费，手里头能用的可用的资金也就五百万，可能要让你失望。五百万？<笑>果然是个蠢货，连詹姆斯这样的大师都不值得抓住。看来之前也只是运气好罢了。詹姆斯先生。你看这傅氏迟早要垮，到时候这个什么傅少、少奶奶，都会成为过街老鼠。你不如看看我家耀祖，他在炒股上可是很有天赋的，您收他为徒，不比去那什么要破产的傅氏强？谁说傅氏要破产？我敢承宋家，愿为傅氏注资五十亿感谢二位的提醒，我才没有过那个桥。感谢之恩，无以言表。这小小的五十个亿，表示我的一点心意。原来他就是港城宋总，举手之劳，宋总不用太在意。这五十亿也太多了。哎，我堂堂宋庭风的命，五十亿就算少的了，就请你们收下吧。那我就收下了，也请宋总放心。这五十个亿，投资给我傅家。一定稳赚不赔。嗯，那就合作愉快，合作愉快。五十亿，真真是五十亿！咱们要是有了五十亿，这辈子哦不，这几辈子都不愁吃喝。教总，你放心，只要你拜了詹姆斯为师，日后你的身价可是会远远超过五十亿的。这傅氏，他就算再有钱。也只有破产的命。傅少，如今傅氏有了五十亿，您可以叫我去做顾问了吧？我向你保证，三个月内一定能让傅氏的市值提升两个点。顾问费，我只要一个亿。看来这詹姆斯是铁了心的要去傅氏。臭婊子，是你让我拜詹姆斯为师的，今儿这事要成不了，老子今天晚上早日弄死你！傅少，考虑的怎么样了？詹姆斯先生，我看您还是另谋高就吧。我们傅氏实在是没有多余的钱再请顾问了呢。陆小姐，难道是我住职的还不够？我可以再追加的。这位詹姆斯先生可是国际公认的大师，有他在，说不定故事会。起死回生呐、啊！宋总，请放心，我自有打算。陆之夏，你知不知道我花了多少钱才请詹姆斯回国，就为了给傅氏做顾问？苏小姐，那你这钱可花的真冤枉。傅氏有我一个就够了，不需要什么顾问。这算什么东西？你刚嫁给西周哥哥，凭什么给傅氏做主？还真把自己当傅氏女主人了？她是我傅西周的老婆。自然有资格替傅氏做主。可是西周哥哥
詹姆斯是顶级大师，多少前五十的公司都想詹姆斯去做顾问。这个贱人目光短浅，你可不要跟他一起胡闹呀！够了，苏青，你不够懂顾家的压力，谁给你的胆子，这么跟你嫂子说话？我，奶奶，你快劝劝西周哥哥呀！西周啊，这倩倩说的吧，也有道理。这詹姆斯啊，在投资理财界呀、啊，那是相当当的人物啊。国外有家公司聘请他做了顾问，一个月的时间就跻身到世界前五。所以说呀、啊，这詹姆斯啊，真的能帮助到富家。奶奶，您说过。听老婆话会发财，那这五十个亿的注资是宋总看在之下的面子上才给我们注资的，那我当然要听之下的话。你们可要想清楚了，五十个亿只能让富士苟延残喘三个月，如果没有我，早都完了。詹姆斯先生，他们错把珍珠当榆木，可我们还是很敬重您的。只要您说要组为图。让我们做什么都可以。哼，上钩了。妹妹，你可别光说不做呀。刚才大家可都听见了，要请詹姆斯先生做顾问，可得花一个亿呢，更别说拜师了。你打算拿多少拜师费呀？老婆，咱们公司确实有点困难，只有这五十亿的注资，恐怕没有多余的钱再去请顾问。不过我看你这妹妹应该可以，她不是要做股神夫人吗？那我想这一个亿拿出来应该很容易。一个亿，我们哪有一个亿？这位小姐，你到底能不能拿出股份费啊？有，我有。只要能让周耀祖变成股神。区区一亿的投资，很快就能成百倍的回报给我。张总先生，只要您收药组为徒，这钱我明天就拿给你。好，既然如此，以后你就是我的关门弟子，我会让你成为龙国第一，让那些不长眼的看看，这一个亿花的有多值。看让您选择，耀祖跟着詹姆斯，一定能很快成为股神的。怒之下，等我成为股神夫人，你就只配被我踩在烂泥里，这辈子都翻不了身。我们之间最后的赢家，只会是我。好啊，我等。詹姆斯先生，我们这边请。亲爱的妹妹，当你知道你花了一个亿拜的师只是一个传销骗子时，会是怎么样的表情？真期待。嫂子，我晕车，要不你坐后面吧？西周哥哥以前的副驾都是我在坐呢。穆西周，你敢让他做副驾驶？就死了。呃，我记得你也会开车吧？那就你开车送我回去吧。是啊，这驾驶位也不晕车，那就辛苦倩儿弄。哦，我要你抱我上去。奶奶，你看他，我看那个道士分明就是胡说八道，什么富家福星，我看这女人就是个狐狸精。要不是她拦着，现在詹姆斯已经是富士顾问了。
我们哪还用担心什么债务危机呀、啊？怎么了？其中和之下呀，有他自己的想法，你呀就别管了。你的那点小心思啊，奶奶知道。但是现在，西周和之下已经结婚了呀，你呀就做好妹妹的角色就行了。过几天啊，跟我去国外。好了好了好了，秦迪不见了，可以把我放下来。秦迪。啊。难道你还没看出来吗？那个苏倩儿看你的眼神可不一般啊，一口一个哥哥，一口一个哥哥的叫着，不知道的，还以为他要下蛋。反正啊，这个苏倩儿对你不是爱慕就是伪装，有可能目的就是弄死你。你干什么？你帮我拿到了宋总五十亿出资，我很感谢。但是我还有个问题，可不可以？你是想问我为什么不让张公子问题？副总，你要是相信我，大可以派人去查一下。这个所谓的大师可不是什么善茬，在米国的传销组织，可的确算是个大人物了。我已经查过了，那个詹姆斯确实是个假大师，但是他能把所有人骗得团团转。陆小姐又是怎么发现的？我说过了，我会未卜先知，所以傅先生不用担心，有我在，是不会让傅氏破产。好了，副少，我要休息了。你先洗，我先洗啊。陆心柔，她绝不可能拿得出一个亿，除非。爸爸，他最好不要做出什么伤害你的事。不好了，之下，你爸的坟被刨了。什么？能亲手把詹姆斯送到陆心柔身边，老婆，你究竟在陆家吃了多少苦？给我查查。是。就是这。老东西，你可别怪我，死了还能为咱家做点贡献，是你的荣幸。金柔，咱们大半夜跑死人坟，可吉利啊！老子管他吉利不吉利，有本事你拿出一个亿给老子交学费，拿不出来就别祷告。好了妈，你想想。你怀着我嫁给这个老东西这么多年，没有功劳也有苦劳，可他呢，明明有几千万的身价，居然就给咱们三百万，剩下的全捐了。还有那价值一个亿的陈家宝，一个他带进了棺材里，他可是半点没为咱母女考虑啊！哼，开棺！老子等的就是这句话。哎看什么个贱人，还不过来帮忙！来了，来了！小龙，这可怪不得我，怪你没把钱给我留够啊！给我跑！得嘞！老子的这个亿，马上就要到手了。住手！只要有我在，我看你们谁敢动我爸！这个小贱蹄子，我看你是欠收拾了。敢拦我，老子今天就是要开了他的官。我知道你不会，可我没有想到，我爸都去世那么多年，你连他坟都不放过，你还算是人吗？还有你，陆心如，他也是你爸。<笑>这你就不清楚了吧？这老东西是你亲爸，可不是
我亲爸呀！<笑>你说什么？蠢货！你出生的时候你就克死了你娘，陆远晴为了不让你知道，特意让我嫁入你家，给你做后妈。心柔也是我嫁进陆家之前就怀上的，不是你爸的种。哼，说回来，我跟心柔能进陆家，得亏了你。怪，怪不得你从小到大就不喜欢。心柔，家里不差钱，你从来不会往我身上。我讨厌买套。下一个。你只会去见陆心，而我呢，只是冷冷凌云走路回家。陆心柔有新衣服穿，有肉吃，只配穿从垃圾桶里面捡来的衣服吃她剩下的东西。就连结婚也是她陆心柔挑剩下的，不要的男人在逼着我嫁。她明明只有我，只有我才是陆家的女儿。你活这么多东西，我养你这么大。供你吃，供你喝，你还不知足？你妹妹，你也配？陆少，都查清楚了，只有少奶奶才是陆家主。那陆心柔和她母亲都是为了钱才进入陆家。陆家主去世之后，他们对少奶奶是动辄打骂，让少奶奶受尽了委屈。如今又因为一个亿的学费，要去刨陆家主的坟。少奶奶现在应该是已经赶过去了。走。<笑>你也不看看你是什么命，刚出生就克死了自己的亲妈，五岁又害死了自己的爸爸，<笑>你呀、啊，又是个灾星。我们能给你一个容身之所，已经很不错了。心柔说的对，照这样说来，你还得感谢我给心柔，还不快跪下，给我和心柔磕头。对了，姐姐，你快磕吧，说不定我看你可怜还能饶你一把。否则，我就刨了你爹的坟，把你埋进去。我呸！你们做了那么多丧尽天良的事，还想让我下跪磕头？我做的梦。你们不会，梦里，但是万一一不小心扒掉点什么衣服。这可就怪不得我了啊！你放开我，放开我，你放开我！你们别忘了，我现在是富家的少奶奶。你们要是敢动我，伏羲州是不会放过你们的。哦，是，我忘了，现在是别人的。不过没关系，我最喜欢人心了。过来吧你！看谁敢动他！抱歉，我来晚了。别让他们开关，那里面是我爸。好，你们都没听到少奶奶说的话吗？还不赶快把他们给我赶出去！是。你敢？我是陆夫人。这是我老公棺材，我想开就开。陆夫人，一个包藏祸心、不知感恩的老女人，你敢自称侮辱？我告诉你们，这是我老丈人。只要我还在这个世上一天，谁都不会碰。陆小姐，时间已到，你答应给的学费呢？詹姆斯，他怎么在这儿？杜之夏，是你把詹姆斯叫来的？我只是告诉他，你们在哪儿，不用急。贱人，一日之期已到，如果你还拿不出一个亿学费的话，这徒弟我可就不收了。不要！想要做股神夫人，必须让中药主拜师詹姆斯。詹姆斯先生，你能不能再宽限几天，先收药主为徒？我一定会想办法凑齐学费的。我詹姆斯从来不赊账。你说你一心想把詹姆斯推到他们身边，如果因为交不上学费没办法拜师，多白费啊！
放心，周耀子，他会有办法。刘哥，你就再借我一点钱，我保证三个月之内一定回本。我我把老家你这。顾少，别走！你能不能借我一个亿？等耀祖当上股神了，我一定还你。到时候，我还会让耀祖帮你解除富氏破产的危机。这些都是陆之夏这个贱人看不到的。就凭你，也配合我？警告你们，等我发家了，杜之夏一定要让你被欺人青蛙一睡。一个将死之人，无能为力吧？对、嗯。看来陆小姐这学费是交不上了，我们这师徒缘分也到此为止了。不要张不嘴先生。周耀祖他可是未来的股神，错过了他，你一定会后悔的。耀祖哥，你快想想办法。可是从未来来的，你只有拜詹姆斯为师，咱们才能发家致富。你要相信我。姐，他们在这，别走，我一定有办法，凑齐一个亿的学费的。别走了，哥哥再同意我几天。耀祖。我们亲家刚才才筹了一千万，这让他们借九千万，要还两个亿。臭娘们，要不是你让我拜詹姆斯为师，哪来这么多破事儿？我告诉你，要是不能发家致富，就是弄死你。怎么样，看完了吗？钱还是不欠？欠，我们欠。欠，你管了，一个月后。周耀祖肯定能成股神的，到时候赚的钱绝对不止两个亿。我可告诉你，要是一个月之后还不上这钱，你们的下场就跟他一样。明白吗？明白，明明明明白。哎哎，张普先生，这是我一个亿的办事费。给他撞了，请问。好，以后你周耀祖就是我詹姆斯的亲传弟子。好好好，你就等着发家致富吧。哎、奶奶，我就说詹姆斯是有真本事的吧？这才三天，就让那两个乡下穷鬼赚了五千万。都怪某个狐狸精，勾引的西中哥什么都听他的。这下好了，詹姆斯本来该来富士，让富士摆脱债务危机的，到头来给别人做了嫁衣。你为什么那么想让詹姆斯进富士啊？难不成你想假借他手，掌控整个富士？你胡说八道什么呢？奶奶，你知道的，詹姆斯是华尔街让无数投资者闻风丧胆的存在。我为了富士去低声下气求了好久，谁知道被某个人两句话就得罪。之夏呀，虽说亲儿是领养来的孩子，但是啊，他对富家那可是一心一意呀、啊。你是不是误会了？奶奶，亲儿被冤枉没关系的，只是我听说富士现在情况危急，有好几个大项目都出了岔子。再这样下去，就是再来五十亿也不够呀。那，那怎么办呢？要不我们去把詹姆斯请回来吧？我了解他的，只要陆小姐去给詹姆斯下跪道歉，我们再把价格给高点儿，他一定会选择我们的。可是，奶奶，只是下跪道歉而已。我相信陆小姐一定会顾全大局的，是吧？倩儿说的吧，也有道理。之下呀，要不然我的女人从来不需要向任何人道歉。我的女人从来不需要向任何人道歉。西周哥，你还护着她
，要不是他得罪了张国思，傅氏怎么可能还处在危机当中？我看陆家人说的没错，他根本就不是什么福星，他就是个彻头彻尾的灾星。哎，心中的你打我！其实苏小姐说的没错，傅氏的确还没有脱离危机，但绝不是一个詹姆斯就能解决的。傅氏一投资金额上亿的项目，就会接二连三的出问题，只说明一点。那就是公司有内鬼，在持续性的对外泄露。如果傅氏不及时揪出内鬼，那么就永远无法回归正轨。内鬼，那可怎么办啊？老傅家的心血可不能毁在咱们手里啊！奶奶放心，我有办法可以揪出内鬼。什么办法？暂且保密。老公，我们去度蜜月吧。等度完蜜月，我就回来告诉你。老公，你觉得我的安排好不好？当然，我现在就期待着咱们蜜月旅行结束之后，老婆给我上演的一场大戏。乖乖等着，我去开车。嗯。<笑>瞧瞧，瞧瞧，我孙子，我孙子媳妇儿。多般配呀，奶奶，孙子媳妇儿啊，你们呀早点去，早点回来，奶奶我呀会想你们的。<笑>奶奶，哎，西周哥哥来了，嫂子该上车了。好，好，好，这下呀，在外面呀要照顾好自己啊。<笑>好的，奶奶，那我先走了。哎，陆知晓。不管你有没有办法，今天都是你们的死死。孙子，西周，奶奶，西周，没事吧，奶奶，西周。那、这个就是首富夫家的少奶奶，然后就是他非要和富少去度蜜月，结果汽车爆炸，富少为了保护他死了。天哪，不少年轻有为，帅气多金，死的怎么不是这个女人？你们说什么？谁？谁死了？乖乖等着，我去开车。嗯。你不要什么蜜月，你醒来了，我求求你了，老公。既然你还有脸来，要不是你非要送出蜜月，心中的哥怎么会死？如今富少死了，公司怎么办啊？都怪这个女人死了，怎么不是他？
。奶奶，我们现在必须要把丈夫孙子请回来，才能灭我们彭兰呀。詹姆斯先生，能不能重新请你回到富家？花多少钱，我都愿意。我说过，我无论如何都不会回富家，除非……除非什么？除非把这个女人乱棍打死之后扔。什么？老太太，像陆之夏这种克死自己爸妈的家心。你还留着他干什么？等着克死你呀、啊！詹姆斯先生愿意再给你一次机会，是你们的荣幸。要是再错过了詹姆斯先生，我们就整个破产。你，奶奶，他说的不无道理，还是公司的安危更重要呀。奶奶，奶奶，你不要相信他们呀，奶奶。奶奶不忍心。那就我来，来人，给我打！啊、奶奶，奶奶！啊啊啊啊啊、陆之夏，我受了那么多苦，就是为了等这一天。你也该像我少年时一样，被打断手脚、流落街头、常常受尽折辱的滋味了。奶奶，我是西周的合法妻子，我死了。富士怎么办？还有谁为富士做主啊，奶奶？奶奶，等等！奶奶，西周哥没了，还有我呀！不行，西周爸爸妈妈临终前说过，你只是养女，没有继承权。那两个该死的老东西，连死了都要放着。苏倩，你这是什么话？他们可是你爸妈呀！我呸，连财产都不给我继承，算哪门子爸妈？不过现在好了，傅西周死了，傅氏无主，他们不给我的财产，我只好自己去拿。素倩，你可是亲口答应我，不沾手傅家的财产的呀！<笑>可是奶奶。是我让人给傅西周下的毒，我把傅氏脱衣的项目泄露给对家的，是我让他们起床报价的。我谋划了这么多，就是为了把傅氏下落当中吗？一切都是你干的。本来你要是答应的话，还能给你一笔钱，你算不算？谁算多少钱？那就是个更加的贱妇，你个狼子野心的东西！我不要，成为一个白眼狼啊！奶奶，我这么善良，我让你去见你孙子耶！奶奶，母亲，你本来就是个孤，是孤家收养了你，给你一口饭吃，才让你活到现在。你你怎么忍心做伤害富家的事、啊？贱人，你还有脸说？本来我应该从富家养女，变成西周哥哥的未婚妻的。要不是你抢了我的命，我至于现在才得到富氏吗？你想多了。就算没有我，你也不可能成为富家之人。你根本就不配觊觎西周。你找死！关系不错，那今天他就交给你处理了。好啊。啊啊啊！陆之夏，你总算是落到我的手上。如今我可是够你补身资源，而你只是一个没人要的可怜虫吧？今天。为了你的死汁，让你只能爬着去街头当乞丐，没得钱了，还不能保护少奶奶？老东西，别白费力气了，你们早就是我的人，一群废物！我们富家养着你们，就是让你们背叛的嘛！我觉得你刚才的提议不错，你们还愣着干什么？
还不把这祖孙俩拖出去，把手脚都废了，让他们叼着狗碗出去乞讨去？小青，你敢？我有什么不敢？现在我才是后世的主人，动手！我还没死呢。你以为你的所作所为，我们从来没有怀疑过吗？从始至终，西周就没有上过那辆车。我出来晚了，让他受伤了。我不受点伤，他的狐狸尾巴怎么会露出来？太好了，哎呦，我这大孙子没事儿。哎呦，你看下次奶奶了，我怎么给你爸爸妈妈交代呀？放心吧，我这不是没事吗？<笑>没死你我，傅西周，从你出车祸变成植物人，我就在谋划。现在傅氏高层都是我的人，你活着，你也只能眼睁睁看着我成为傅氏的新主人。没错，只有苏小姐才能继承傅氏。我们支持苏小姐，是吗？那既然你们这么支持苏小姐，那就都跟着苏小姐一起滚。怎么？你是要把傅氏高层都开除吗？傅西周，复制没人运转只会倒闭的更快。我劝你，还是把复制国手让给我，说不定我还能给你们一家三口一条活路。谁说护士没人了？谁说护士没人了？我港城宋家，特意给护士送来十位技术，直到护士恢复运转。港城宋家竟然愿意这么帮傅家，连技术骨干都能送。对，我相信我们之后的合作会持续很久。求之不得。不可能，宋家怎么可能无条件送人支援？肯定是有目的的。傅西周，你难道想让傅氏姓宋吗？我的公司姓什么？就不用苏小姐担心。都查到。谢谢啊。你们一起有商业机密，你来星期四。放开我！放开我！我谋划了五年，我在这四万太婆身边待了五年。傅之夏，你个贱人，是你毁了我的一切，我要杀了你，杀了你！白总，怎么会这样？傅氏不是早就该被苏倩儿搞破产了吗？为什么坐牢的会是苏倩儿？苏倩儿，你这没用的东西！都跑了走啊！伤害了我老婆，你们还想走？让他们走吧，他们的报应很快就来。还好咱没和那个什么苏倩儿扯上关系，免得被傅家报复。怎么回事？傅家到现在都没破产，傅西周也没死，这到底是为什么？师傅，我这还有咱上次赚的五千万，就算下一步投诚，我也想尝尝做首富的滋味。就你还想做首富？下辈子吧，把你的五千万给我，现在的股市在浮涨，我亲手操盘，保底回报三三三十亿。师傅，我所有钱，你可一定要帮我赚回来。放心吧。五千万，变三十亿，赚大了。三十亿，再变三百亿，我就是整个华国的首富。老公，这个师傅没办错呀。不好了，心柔，出大事了！快看，看新闻，快看，下面插播一条重要资讯：国际传销头目 James 潜入华国，芯片超三亿。有相关信息的市民，请拨打督查电话举报。居然是骗子！华国人还真是骗子！拜拜了！啊！他妈的，最后五千万也被骗走了！你操！耀祖，你这啥意思？他不是什么大师，你还交了一个亿的学费呀、啊？姐、啊，老子就是因为天天的鬼法，被骗了一天。现在一个月马上到，拿什么钱还你啊
！什么？我们周家造的是什么孽啊？台上你这么个臭婊子！我打死你！我打死你！别打了！别打了！再打就出人命了！我说明明是詹姆斯带着妖族成为国王，我到底遗忘了什么？心柔。你别吓妈妈，心柔。完了吗？真不是，是王将军，咱们全家都难。不是还有几天时间，他母女俩身上能卖的都卖了，晚点十天。以后不要再以身涉险了，我会心疼的。我要不是这样，你的心血不就被苏倩儿给毁了吗？放心，我很聪明的。是是是。你最聪明，不愧是我老婆。瞧瞧瞧瞧，我的孙子媳妇儿和孙子多么般配呀！<笑>我得告诉我的老闺蜜去。<笑>那个，你先说。嗯，傅氏虽然内奸抓出来了，但是也是元气大伤，急需几个大项目回暖。你要是相信我的话，我可以去傅氏帮忙。我也真有此意。这个你负责。这个项目由你们两个人负责。这些所有项目，我要让你们三天之内全部给我完成，可以吗？快看，这就是我们龙城新一任的投资女王。短短一周的时间，就让富士起死回生呐！不仅如此，他还带领富士投资新媒体行业，市值整整翻了五倍，五倍啊，简直就是我们整个华府的神话。陆小姐，据我所知，在富士集团最危急、富少爷昏迷不醒的情况下，您执意加入富家，请问您这样做的契机是什么呢？这一切，还得感谢我异父异母的妹妹。心柔，我们请你喝口水吧。妈、啊，我知道了，妈，我知道了。不是不可能肯定破产的鬼计，这都是因为陆之夏那个贱人。耀祖，妈已经给你找好了买家，把他们俩身上能卖的就卖，钱大概能完成。行。人呢？去找陆之夏那个贱人，除非他害得我们变成现在这个样子，他必须负责。好，宋总，合作愉快。合作愉快。龙腾富家和港城宋家达成价值千亿的战略合作，整个华国金融界将会迈向新的阶梯。陆之夏，你这个贱人，你给我下来！就是你害的我！明明当初应该嫁进富家的人是我，是你抢走了我的一切，是你抢走了一切。你，我还看不上。你没事吧？因为这一世我该成为股神夫人的，将来你和我少一世一样嫁给植物人。不是过场，你惹这业务的就几个？凭什么？你这么说的就来一次，我还是逼不过你。本来富士早在三个月前就该破产，而我，我也是该在那个时候成为股神夫人的
，陆之夏，要不是你抢了你妹妹的婚姻，你妹妹也不会变成今天这个样子。抢？陆心柔，当初是你坚信那个龌龊不堪的朱瑶祖师古神，执意下嫁，现在又怪在我的头上了。贱人，你也重生了对吧？就是一个懦弱不堪的废物，怎么可能嫁进富氏以后就能改变一切？也有可能就是你也重生了，还抢走了妖族所有的成绩。心如说的没错，要不是你，我们母女俩也不会像现在这个样子。你得负责啊！你，你要把富氏少奶奶的位置还给我们心柔。本来就还属于我。陆心如，看来重活一世，你这个脑子。还是他愚见。你不会现在还以为真正的古神是这样子？真正的古神是我，而你费尽心思抢来的男人，什么都不，只不过是被我摆在台前的陪礼。你怎么可能是古神？怎么不可能？自从之下主导复试，复试参与的项目从未亏损。这短短一个月。他就为我们富士盈利了整整十个亿，而且这次千亿项目也是之下，这些他都要做。不是这样的，是的，当初明明是耀祖在股市赚了三百万，是你进去了他的成绩。陆心柔，你太天真了，这三百万怎么可能是周耀祖赚的？他当初差点把我打死，要不是意外从股市赚了那三百万。家暴成性的他，怎么可能对我突然这么好？有钱之后，他就是还沾上了高利贷，差点被打死。是我救了他，才给他钱。唯一的要求就是让他做我的朋友，去成为人人给。你撒谎这么可能？不许有你的臭小子进来再走！啊！臭婊子，害得老子被骗了两个亿！老子把你这张机关全割了！我不要杨总，陆之夏，这条可是很有钱的，他上辈子都是你老婆，你就叫他呀！不出什么事儿，就出了这一辈子，你也是我老婆。陆之夏，你们连堂都拜了，还不快把钱都给你老公我？你算什么东西？也想觊觎我老婆？不是，啊、不老实！他妈的，有钱人了不起啊？有钱人抢别人老婆吗？陆之夏，老子告诉你，赶紧来伺候我，老子还能让你回周家。周耀祖，你还是保住你的命再说。真是，周耀祖，陆西柔。一个月期限已经到了，欠债还钱，还不上，偿命。我是你的妹妹啊！求求你，求求我不想死。妹妹，你忘了上一世我也这样求过你。我求求你，帮帮我吧。姐姐，我们现在可是两个世界的人吗？不要，不要啊！我们已经是两个世界的人。不要走，不要走，别走，别走，不要走，别走，别走！别别别别别别！别刘哥，这些人怎么处理？哇，这女的还有点姿色，送去红楼接客，一天二十个，什么时候把钱还完了，什么时候走人。带走。不要，不要，不要，不要！刘哥，这、嗯、老婆死了也想去，怎么办？一起带过去啊！开心啊！
，没用的东西，把他的眼角膜和肾都给我挖了，打断他的腿，送去富人妻当乞丐。牛哥饶命！牛哥，牛哥饶命了！<笑><笑>终于把你这死丫头嫁出去了，我的心容就可以嫁给顾少爷了。永远没有人能够完全的成为另一